Quels sont les dates aujourd'hui de la présence des de gens qui viennent de Syrie et de Libanon Alors, il y a 1 million 500 000 réfugiés syriens au Liban, selon le gouvernement du Liban dont 1 million sont enregistrés auprès du Haut Commissariat euh, aux réfugiés. Euh, sur ce nombre-là, on estime que si la crise syrienne se termine demain, il y en a la moitié qui vont prendre au moins un an à rentrer et un certain pourcentage qui vont rester ici au Liban. Euh, donc les nombres sont assez impressionnants en sachant que la population libanaise, c'est 4 millions de personnes. Donc c'est le quart de la population. Quel problème a créé la présence de ces réfugiés syriens ici dans la société libanaise et quels sont les vrais problèmes que les réfugiés ont Donc il y a beaucoup de tensions entre les Libanais et les Syriens, mais je voudrais dire avant qu'il faut vraiment saluer les Libanais, les Palestiniens du Liban qui ont dès le départ accueilli les réfugiés syriens. La politique de la porte ouverte, le Liban a jamais fermé ses frontières. Ça, il faut le saluer. Après, il y a des tensions sur le marché du travail, puisqu'il y, y a plus de travailleurs, des Syriens, donc des salaires qui sont moins élevés. Euh, au niveau des loyers, puisqu'il y a plus euh, d'habitants, donc euh, des loyers qui sont plus élevés. Il y a des tensions au niveau aussi des rapports hommes-femmes, les femmes libanaises qui disent oui, qui disent oui, mais les femmes syriennes vont prendre nos maris et tout ça. Il y a des tensions euh, au niveau des écoles, des classes qui sont surchargées avec des, des enfants syriens. Euh, il y a des tensions dans la rue, on voit des gens qui sont en train de mendier, les Libanais n'aiment pas ça, c'est pas, c'est jamais agréable. Hein. Et les vrais problèmes des Syriens, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, euh, l'accès au travail, l'accès au logement. En fait, ils ne vivent pas, pour la plupart, dans des conditions qui sont dignes. Le travail de votre association, c'est un travail pas confessionnel. Ça, c'est très difficile en Libanon. C'est effectivement très difficile d'être non confessionnel dans une, dans une société, dans un pays qui est basé sur, euh, sur le confessionnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous dans notre travail de tous les jours Ça veut dire qu'on a des centres dans toutes les zones, les zones chrétiennes, les zones musulmanes. Ça veut dire que quand un bénéficiaire entre chez nous, on refuse de lui demander quelle est sa religion. On l'accueille, peu importe ce qui se passe. Ça veut dire que quand une autre ONG veut travailler avec nous sur, euh, oui, est-ce que vous pouvez recueillir des informations statistiques sur ça, on dit non. Nous, notre travail, c'est pour tout le monde. Donc c'est très difficile au quotidien, mais euh, finalement, c'est ce, ce qui nous permet d'avoir de, des bénéficiaires de tous les horizons euh, à travers les populations avec lesquelles on travaille.